স্নেহের মাধ্যমিক ছাত্রছাত্রীরা তোমরা যারা দু হাজার একুশ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তোমাদের জন্য আজকের এপিসোডে শ্রীপান্থ রচিত হারিয়ে যা কালিকলম প্রবন্ধ থেকে সম্ভাব্য এম সি কিউ এস সিকিউ তি এবং পাঁচ নম্বরের প্রশ্ন নিয়ে আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ এপিসোড ভিডিওটি দেখো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে সরাসরি মতামত জানাও শুরু করছি তোমাদের সম্ভাব্য এম সি কিউ মাত্র বাইশটি কোশ্চেন এক ঝলক দেখে নাও প্রশ্ন নম্বর ওয়ান কালিকলম মোল লিখে তিনজন এটি হলো একটি ধাঁধা প্রবাদ রূপকথা উপকথা দুই বাংলা প্রবাদটি হল কালি নেই কলম নেই বলে আমি মুন্সি কলমটি লেখক কবি তিন নম্বর কোশ্চেন এক সময় বলা হতো কলমে কায়স্থ চিনি গোপেতে রাখাল গোপাল রাজপুত ডাকাত চার বাঙালি সাংবাদিকদের বাবু কুইল ড্রাইভার্স বলেছিলেন কে লর্ড আমহাস লর্ড কার্চন লর্ড ওয়েলেসলি লর্ড ক্যানিং পাঁচ কুইল হল পালকের কলম ছাপার কালি খাগের কলম বলপেন ছয় যার পোশাকি নাম স্টাইলাস কার পোশাকি নাম কুইল নল খাগড়া খাগের কলম ব্রঞ্জের সলাকা সাত কালী রক্ষণ নাইক পেটে চণ্ডী পড়েন বাবুঘাটে কালীঘাটে ঘাটে খেয়াঘাটে আট নম্বর কোশ্চেন ত্রিফলা বলতে যে তিনটি ফলকে বোঝায় সেগুলি হলো হরিতকি জাইফল এলাচ হরিতকি সুপারি আমলকি আমলকি হরিতকি বহেরা সুপারি হরিতকি বহেরা ন নম্বর কোশ্চেন সিজার যে কলমটি দিয়ে কাজটাকে আঘাত করেছিলেন তার পোশাকি নাম রিজার্ভার স্টাইলাস পার্কার পাইলট দশ নম্বর কোশ্চেন উন্নত মানের ফাউন্টেন পেনের নির্মাতা ছিলেন জন স্টিফেনসন অ্যান্ডারসন ওয়াটারম্যান লুইস ওয়ান্টার এগারো নম্বর কোশ্চেন লেখক যে অফিসে কাজ করতেন সেটি হলো সরকারি অফিস পত্রিকা অফিস সওদাগরি অফিস বেসরকারি অফিস বারো নম্বর কোশ্চেন লুইস অ্যাডসন ওয়াটারম্যান নামটি কোনটার সঙ্গে যুক্ত কম্পিউটার পুস্তক অভিধান ফাউন্টেন পেন তেরো নম্বর কোশ্চেন কেরি সাহেবের মুন্সি নামে কোন ব্যক্তি বিখ্যাত ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার চণ্ডীচরণ মুন্সি রামরাম বসু গোলকনাথ শর্মা চোদ্দ নম্বর কোশ্চেন ফাউন্টেন পেন সংগ্রহ করতেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় জীবনানন্দ দাস সত্যজিৎ রায় পনেরো নম্বর কোশ্চেন যারা ওস্তাদ কলম্বাস তাদের বলা হয় টেলিগ্রাফিস্ট ক্যালিগ্রাফিস্ট পলিগ্রাফিস্ট কালিগ্রাফিস্ট ষোলো নম্বর কোশ্চেন একজন বিখ্যাত দোয়াত সংগ্রাহকের নাম অবন ঠাকুর শুভ ঠাকুর গুণু ঠাকুর রবি ঠাকুর সতেরো নম্বর কোশ্চেন চীনারা চিরকাল লেখার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে আসছে লোহ সোলাকা সোনার কলম তুলি সজারুর কাঁটা আঠেরো নম্বর কোশ্চেন আদিতে ফাউন্টেন পেনের নাম ছিল ঝর্ণা কলম কালির কলম রিজার্ভার পেন বল পেন উনিশ নম্বর কোশ্চেন রোম সাম্রাজ্যে ব্রঞ্জের সলাকার পোশাকি নাম স্টাইল ফাউন্টেন স্টাইলাস বল পেন কুড়ি নম্বর কোশ্চেন নিজের হাতের কলমের আঘাতে মৃত্যু হয়েছিল যে লেখকের তার নাম বনফুল পরশুরাম ত্রৈলক্ষনাথ মুখোপাধ্যায় শৈলজানন্দ একুশ নম্বর কোশ্চেন অনেক ধরে ধরে টাইপরাইটার লিখে গেছেন মাত্র একজন তিনি হলেন সত্যজিৎ রায় অন্নদাশঙ্কর রায় রাজশেখর বসু সুবোধ ঘোষ বাইশ নম্বর কোশ্চেন কঙ্কাবতী ও ডুমরুধরের স্বনামধন্য লেখক মাইকেল মধুসূদন দত্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ত্রৈলক্ষনাথ মুখোপাধ্যায় শিবরাম চক্রবর্তী এই বাইশটি প্রশ্নই তোমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবার সরাসরি দেখে নাও এস এ কিউ কোন প্রশ্নগুলো তোমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মাত্র পনেরোটি প্রশ্ন আছে পারলে খাতায় সাজিয়ে উত্তরগুলো সাজিয়ে তোমরা তোমাদের শিক্ষক মহাশয়দেরকে দেখাও প্রশ্ন নম্বর ওয়ান হারিয়ে যাওয়া কালী কলম এ বর্ণিত সবচেয়ে দামি কলমটির কত দাম দ্বিতীয় প্রশ্ন আমরা ফেরার পথে কোনো পুকুরে তা ফেলে দিয়ে আসতাম বক্তা কেন তা পুকুরে ফেলে দিতেন তৃতীয় কোশ্চেন কুইল এখন কোথায় দেখতে পাওয়া যায় চার রিজার্ভার পেন কাকে বলে পাঁচ কারোর সঙ্গে কলম নেই কলম ছাড়া সকলে লেখে কিভাবে ছয় এই ছিল তাদের ব্যবস্থাপত্র ভালো কালি তৈরির ব্যবস্থাপত্র কি ছিল সাত আমি সেদিন সেই জাদু পাইলট নিয়ে ঘরে ফিরেছিলাম জাদু পাইলটটির পরিচয় দাও আট এই নেশা পেয়েছি আমি শরদ্দার কাছ থেকে উক্তিটি কে কাকে করেছিলেন নেশাটি কি ছিল নয় ফাউন্টেন পেনকে দামি ও পোক্ত করার উপায়টি লেখো দশ সে কলমে সোনার অঙ্গ হীরের হৃদয় কোন কলমের কথা বলা হয়েছে এগারো লাঠি তোমার দিন ফুরাইয়াছে মূল উক্তিটির উৎস নির্দেশ করো বা নির্ণয় করো বারো লেখক প্রাচীন মিশরে জন্মালে কি করবেন ভেবেছিলেন তেরো লিপি কুশলী কাদের বলা হতো চোদ্দ সমানী সম শীর্ষানী ঘনানী বিরলানী চ বাংলা অর্থ উল্লেখ করো পনেরো সেই আঘাতেরই পরিণতি নাকি তার মৃত্যু কোন আঘাতের পরিণতিতে মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে এই গেল তোমাদের সম্ভাব্য এসে কেউ তোমরা জানো প্রবন্ধ থেকে তিন নম্বরের প্রশ্ন আসবে না পাঁচ নম্বরের প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ পাঁচ নম্বরের প্রশ্নগুলো একবার দেখে নাও প্রশ্ন নম্বর ওয়ান কালী কলমের প্রতি ভালোবাসা হারিয়ে যাওয়া কালী কলম প্রবন্ধে কিভাবে ফুটে উঠেছে তা আলোচনা করো এগুলিকে হারানোর বেদনা কিভাবে ফুটে উঠেছে দ্বিতীয় প্রাচীনেরা বলতেন কি বলতেন সহজে কালি তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা করো তিন নম্বর জন্ম নিল ফাউন্টেন পেন ফাউন্টেন পেনের স্রষ্টাকে কিভাবে তার জন্ম হয়েছিল চার নম্বর ক্যালিগ্রাফিস্ট বা লিপি কুশলী কাদের বলা হয় এদের সম্বন্ধে হারিয়ে যাওয়া কালী কলম প্রবন্ধ থেকে আমরা কি জানতে পারি লিপি কুশলীদের কাজ
ছয় কম্পিউটার তাদের জাদুঘরে পাঠাবে বলে যেন প্রতিজ্ঞা করেছে তাদের বলতে কাদের কথা বলা হয়েছে তাদের ঐতিহ্যের প্রতি লেখক শ্রদ্ধাশীল কেন সাত প্রাবন্ধিক শ্রীপান্থ কলমকে বিবর কলমের বিবর্তনকে যেভাবে প্রকাশ করেছেন তার নিজের ভাষায় লেখ আট আমার মনে পড়ে প্রথম ফাউন্টেন পেন পেন কেনার কথা ফাউন্টেন পেন কেনার অভিজ্ঞতা কীরূপ পরের প্রশ্ন আমরা কালিও তৈরি করতাম নিজেরাই উৎস নির্দেশ করো লেখকদের কালি তৈরির উপাদানের পরিচয় দিয়ে তাদের কালি তৈরির পদ্ধতি আলোচনা করো দশ কলম তাদের কাছে অস্পৃশ্য কাদের প্রতি কারোক্তি কেন লেখক এমন মন্তব্য করেছেন প্রসঙ্গ নির্দেশ করে আলোচনা করো এগারো কালি কলমের প্রতি লেখকের ভালোবাসার যে পরিচয় প্রবন্ধে বিবৃত হয়েছে তার পরিচয় দাও প্রসঙ্গত উল্লেখ করো এই প্রবন্ধের নামকরণ কতখানি সার্থক বারো প্রবাদের ব্যবহারে হারিয়ে যাওয়া কালি কলম প্রবন্ধটি হয়ে উঠেছে অনেক বেশি আকর্ষণীয় প্রবাদ ব্যবহারের প্রাসঙ্গিকতা কোথায় আলোচনা করে দেখাও তেরো আমার মনে পড়ে প্রথম ফাউন্টেন কেনার কথা বক্তার প্রথম ফাউন্টেন কেনার অভিজ্ঞতা বিবৃত করো ফাউন্টেন পেন কলমের দুনিয়ায় কিভাবে বিপ্লব ঘটিয়েছিল তার পরিচয় তুলে ধরো চোদ্দ পাঠ্য প্রবন্ধ অনুসারে রকমারি দোয়াতের পরিচয় দাও প্রাবন্ধিকের দোয়াত সংগ্রহ দেখতে পাওয়ার অভিজ্ঞতা কেমন ছিল পনেরো মোগল দরবারে একদিন তাদের কত না খাতির কত না সম্মান তাদের বলতে কাদের কথা বলা হয়েছে তাদের খাতির ও সম্মানের পরিচয় দাও এই গেল তোমাদের পাঁচ নম্বরের কোয়েশ্চেন অর্থাৎ আজকের এপিসোডে তোমরা একটা প্রশ্নের রূপরেখা পেলে হারিয়ে যাওয়া কালিকলম থেকে এম সি কিউ এস এ কিউ এবং পাঁচ নম্বরের প্রশ্নের রূপরেখা দেখতে পেলে পরে একটা এপিসোড আমরা তৈরি করব তোমাদের জন্য এর উত্তর কেমন হবে মডেল উত্তর নিয়ে এপিসোড তৈরি করব তার জন্য অবশ্যই প্রিপারেশান থেকেও আর যদি আজকের এপিসোডটা তোমাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করো আর যারা আজকে আমাদের চ্যানেলে প্রথম এসেছো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করো যাতে পরবর্তী সময় আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের মোবাইলে পৌঁছে যায় সকলে ভালো থেকো এবং সকলকে ভালো রেখো